。今天给大家推荐的是美国一九一九年拍的清朝古装电影《残花泪》，距今刚好一百年。因为拍摄的时间距离清朝很近，所以片中关于清朝末年的生活场景非常真实，几乎可以当做纪录片来看。这部电影是手工上色的墨片，画面风格非常唯美。有雾气茫茫的码头，夕阳笼罩的海岸，昏暗绮丽的房间，凋零柔美的家，这些都显现出导演格里菲斯非常高的艺术造诣。饰演女主角的是好莱坞的鼻祖演员李连吉许，他是世界上影坛生涯最长的艺术家，活了九十九岁，终身未婚。在这部电影中，他演绎出了一个少女被摧残的恐惧和哀愁，让人难以忘怀。故事讲述了在清朝按条约通商的口岸边，几个外国水手正在打架。中国青年陈欢上前劝阻他们不要用暴力来解决问题，但是反而遭到了殴打。随后，陈欢蒙圣的去英国传播佛教的想法，希望能借此感化他们。理想很丰满，但现实是很骨感的。陈欢到达伦敦后，不仅荒废了事业，还染上了鸦片和赌博，整日生活在颓废和沮丧之中。之后呢，流落街头，被一个中国杂货店雇为员工。一次偶然的机会，他邂逅了美丽纯真的女孩露丝。露丝的身世非常凄惨。母亲早逝，喜欢酗酒的父亲时常对他大打出手，可怜的露丝只能靠去码头上拾捡行人扔掉的锡纸勉强维生。因为生活太过悲惨，他已经完全不会笑了。同样的遭遇让他和陈欢两颗孤独的心越靠越近。但是陈欢从来不忘家非礼，像供奉神龛一样一直保持着距离，在背后默默地爱着他，帮助他。有一天，露丝不堪忍受父亲的虐待和折磨，从家里逃了出来。又冷又饿的他，恰好晕倒在了陈欢工作的店铺门口。陈欢发现后，把他背回了家中，给他穿上了自己珍藏的中国旗袍，戴上了中国女孩的头饰，还送给了他一个精致可爱的洋娃娃。这是露丝一直梦寐以求的礼物。从来不知道幸福是什么滋味的露丝被陈欢所感动，于是两人就这样相爱了。但是好景不长，露丝的父亲知道这一切后，暴跳如雷，把露丝强行拖回了家中。当陈欢回来得知此事后，立刻不顾一切的要去寻找露丝。可是等他赶到的时候，露丝已经被凶残的父亲用皮鞭抽打而亡。他至死手里都一直攥着陈欢送给他的洋娃娃。悲痛欲绝的陈欢就一枪击毙了露丝的父亲，然后把露丝的尸体抱回了家中。在轮船远渡的号角声中，梦想一破再破的陈欢结束了自己年轻的生命。飘渺的魂魄或许能随着帆船回到遥远静谧的东方，回到家乡。电影中的陈欢本来在中国过得还算不错，之后心怀慈悲远赴异国感化洋人，最后不但没有实现理想，反而还在伦敦染上了鸦片。根据我个人的推测，这很可能是寓意当年英国人用鸦片来毒害中国，还借此机会发动鸦片战争，逼迫清朝签署了一系列散权辱国的条约。后来以曾国藩、李鸿章为首的清朝大臣还试图用诚意去感化洋人，声称要维持和局，对洋人要谦和，讲究信用。实际上，洋人都是披着文明的外衣来做野蛮的事情。另外，电影中的陈欢是眯着眼睛、佝偻着身子的病态形象，但他又是一个正面、善良、富有同情心的好人，和异国女孩的爱情也是那么的圣洁和高贵。这是因为当时在外国人的眼中，中国人的形象呢，通常都是负面的、丑陋形象。而导演格里菲斯想表达的就是，形象并不能代表内心的高贵和纯洁。就像露丝的父亲形象虽然高大，但是却残暴不堪，枉为人父，禽兽不如。所以总体来说，这部电影其实是在批评人们的偏见，同时也充满了对东方文化的向往和叹息，以及对野蛮的批判。